Mióta tetszik festeni? 2012 óta körülbelül. Akkor, akkor lendültem bele úgy jobban a, a dologba a kollégáim indítatására. A kollégákról beszél, hivatásos katona, és ezek a hivatásos katona kollégák biztatták? Így van. Mert tudták, hogy jó rajzol? É, ott megnézték egy-két rajzomat, és úgy gondolták, hogy van értelme annak, hogy ezzel foglalkozzak. Aztán ösztönöztek arra, hogy, hogy tovább gyakoroljak, majd rávettek arra, hogy 2013-ban vagy 2 ben hogy részt vegyek a Honvéd alkotótáborba, Mátraházán. Társasorban tanulunk ezekben a táborokban, Mennyászki Díjas művészek révén is, például a Szonyogi tanár úr, a Dusanek tanár úrtól, és majd a Mészáros Géza tanárultól, majd Breznai András tanárultól is. Úgyhogy volt, volt részem abba, hogy, hogy nagy tanároktól tanulhattam. Mire festünk, mivel festünk, hogyan kezdődött? Ez grafittal kezdődött az egész történet, majd a táborban tanultakat kezdtem el beépíteni a mindennapjaimba, úgymond, hogy, hogy egyáltalán mi az, ami, amihez úgy könnyebben hozzáférhettem, kezemre át, így a, a grafitról áttértem a szénrajzokra, majd onnan a pasztel, alkotások és az akvarel készítések voltak az első munkáim, majd utána jött az, az akril, és csak pár éve foglalkozok komolyabban az olajjal, illetve tudtam megbarátkozni az olajjal, az volt az utolsó de közben ö, üveget is festettem, origami szobrokat is csináltam, ö, úgyhogy meg agyakból is szobrázkodok néha. Úgyhogy. Megvárjuk majd azt a kiállítást is, egyelőre azonban ö, beszélünk már arról, hogy végülis az ön lakhelye ö, nagy tartsa, és ö, ezek a képek azt csúgják, hogy a zömük nagy tartsa környékén készül. Így van, szeretek kijárni a természetbe is alkotni, plenerbe, tehát kiviszem a magam kis állványát, vásznát, és kint készítem az alkotásaim egy részét. Nagyon szeretek fotózni is. Itt a helyi fotópályázaton is részt vettem, és réjezott is lettem. Tehát a saját fotóim alapján is dolgozok, illetve a nagyon, hogyha találok valami olyan képet, ami, ami nagyon megfog, akkor, akkor azt is megpróbálom átformálni a saját képemre. Igen, látunk itt olyan képeket is, amiket valószínűleg nem a természetben esett el, tehát ezek valami, valami fotónak a másolatai, ugye? Így van. Mint például a Molnár Ferenc a, a képe is, őt tavaly készítettem az első világháború századi évfordulójára. Ez a Stefánia palotában volt, ez is kiállítva. Egy hadi tudósítói karszalagot látott. Így van, mivel hogy a hadi tudósításnak is akkor volt századik évfordulója. És akkor így passzolta össze az első világháborúval az író is, mint hadi tudósító. A tájkép vagy a portré áll közelebb önhöz, mert mind a kettőt jól műveli, úgy látom. Ez éppen aktuális kedvemtől függ, hogy melyikhez nyúlok hozzá. Tehát, Művészek azok impresszionistának neveznek engem, de, de érzem is a munkáimon azt, hogy, hogy mindig az aktuális hangolatomtól függ az, hogy, hogy egyáltalán mit festek, mivel festek, és azon belül is milyen stílusba festek. Mint ahogy itt is látható, hiába ezek itt mind olajképek, de, de mind, mind más-más stílus. Tehát egy sem ugyanolyan. De én, én ezt a változatosságot élvezem is, és nem is, nem is akarok ráállni egyetlen egy határozott stílusra is, mert, mert így itt tudom jobban kifejezni magam. Hát egy munkácsönök is kellett néhány évtized, amíg kiport, hogy melyik a fő irány. Azt gondolom, hogy négy év után még önnek is van ide. Van is időm, persze, rengeteg, de, de nem is vágyok arra, hogy, hogy akkor most rá is találjak a, az irányra. Egyelőre élvezem ezt a kalandot, van, hogy ötvözöm a technikákat, van, hogy ötvözöm magát az anyagokat is, és ennek a variáció széles tárházát, ezt, ezt élvezem. Hány képe van összesen, és mennyiben ebből itt? Hát összesen már közel százat készítettem, itt azt hiszem, hogy 60 hetet állítottunk ki. Amikor nincsenek kiállításon a képek, akkor hol vannak? Tanulnyira bent a munkahelyemen a szirodába, mert ott tudom őket kiakasztani. Itt a öntött betonban nem tudom a szögeket beverni. Tehát panelház, ugye, amiben lakik a lakótelepen, de, de azért van egy pár a lakásban is, meg talán barátoknál, nem? Van, bizony. Tehát ajándékoztam is el már képeket, meg már sikerült eladnom is egy párat. Úgyhogy kinek mi tetszik meg.
Az így bemutatott képeim, ez pont azt mutatják, hogy 2013-tól napjainkig meddig jutottam el. Tehát ezzel szeretnék ösztönözni mindenkit arra, hogy a benne rejlő tehetséget merje kihozni magából, merjen belevágni a dolgokba, és legyen kitartó, teljesen mindegy, hogy a kezdeti nehézségek mekkorák.